Ma eh? che mi venga il cimurro, sembrano terrorizzati. Non avrete mica paura di Ursus e dello smilzo. Il primo che parla lo freddo. Ah, oh, che spavento. <ride> Avanti, non date diretto allo smilzo, ho sempre voglio di scherzare con voi. Vermi. 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 
Ehi hey, tu, figlio di una botte, whisky per Ursus e lo smizzo. Prendiamo il nostro e al vostro capo. E sorridete quando si parla del cattivissimo. Giù il cappello! Vermi! Salute! 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 Vermi! Sei un capone! Un capone che crepa di paura! Oh, questa voce è una voce di donna di classe, la nostra carissima Esmeralda! Voi siete il sole di questa miserabile Stamberga! Che incedere da Giaguaro! Cos'è un bacio? Un apostrofo giallo, tra le parole tanto. Via, recitatemi qualcosa, o oh divina. Eh? Il letto è una rosa, anche se non si dorme, si riposa. Meravigliosa, ma è meravigliosa, stupenda. <ride> e concedetemi la gioia di un gesto appetuoso. <ride> oh no, grassone. <ride> oh, questi omacci, sempre pronti a rompersi il muso per me. Vi lascio soli, così potrete discutere fra uomini senza ferire il mio pudore. Vi piaccio, eh, Lumaconi? Oh, e salutatemi, cattivissimo. La, 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 il cattivissimo. Ehi, hey, tu, Beethoven, non sai che il silenzio è una cosa sporca, eh? Suonaci qualcosa, possibilmente, dal di fuori. Esci a prendere una boccata d'aria. Salubre. Siamo tra amici. <ride> Capito? Seduto! Qualcosa di struggente. <ride> Ma attento alle stonature, non le sopporto. Aveva stonato e certe cose mm, mi urtano il sistema nervoso e lui lo ha fatto apposta. Dolore, afflizione, pena, cordoglio, amore per la casa, crepa cuore, strazio, <ride> imballaggio e trasporto a carico del contraente. <ride> E uccidete, ne rubate, impiccate chiunque voi siate. Tutti a chiedermi consigli.
già le quattro e quei due non sono ancora tornati. Ma ammazzerò una mosca. C'è che dire, sono sempre il miglior tiratore di tutto il Far West. Tito di velluto. Sì, sì, uccidete, derubate. Oh, che gas. Siete voi, sceriffo? Bene, mi fa piacere che anche voi mi regaliate il vostro terreno. Quasi mi dispiace di avervi fatto incendiare la casa. O me, un altro pianista. Quei bambinoni. Pace ah, bene! Chi ha la terra ha dell'oro. Mio! Tutto quello che vedo, tutto mio! Manca solo quel poderuccio. L'unico terreno fertile della vallata. Cara dolce piccola Clementina, ma anche il suo terreno sarà presto mio. E ora che sono l'unico buon partito del luogo, non potrà più rifiutare la mia mano. Avrò lei la casetta ed anche il verde fertile terreno. Calma, calma, popolo cornuto! Vi ho forse mai mentito? Avrete l'agognato Pascolo domani al più tardi. Bene, bravo! Bene, vive il capo! Vive il capo! Bene, bravo! Grazie, grazie, sciocchezze. Guarda, guarda, capo. Cos'è? Fa un po' assaggiare. Hanno riaperto la caccia alle diligenze. Tirate sui calzoni, idioti, e seguitemi. Abbiamo il solito appuntamento con Clementina.
con Tchaikovsky la produzione del latte è migliorata qualitativamente. La buona musica fa il buon latte, strano le ditti urlature, mi rovinano tutta la crema superiore, la parte migliore del mio latte. A me questa musica fa venire il latte alle ginocchia, un bel ritmo afrocubano invece. <ride> Volete mettere? Che il cielo ce ne scampi. Buono Socrate, non spaventarmi i pulcini E non bere tanto, di questo passo diventerai un alcolizzato Macchine sotto pressione ragazze È l'ora del latte Brava ragazza quella Clementina che il cielo l'abbia in gloria. Ecco, io resto qua. Andate dalla piccola a chiedere il terreno e la mano. Se rifiuta, fatele un po' di paura. Poi arriverò io a portare la pace. Eh? Silenzio! Che obbedite! Io sono tutto! Ho visto prendere un bisonte al lazzo, fanno così. Uno, due, bodo blonza e te lo tirano su. Lasciami stare la coda. E poi i bisonti non li tirano su, li sbattono su. Clementina invece sta tirando su uno spaventapasseri. Non è uno spaventapasseri, è uno spaventabandito. Ma se non spaventerebbe una mucca? Oh, io invece sono preoccupata per Clementina. Per me quel cattivissimo, con la scusa del matrimonio, vuol prendersi anche il terreno. Dici bene, quel cattivissimo mi sembra un cattivo soggetto. Certo che è sempre un uomo. E nel suo brutto anche un bel uomo. Oh, guardate, stanno arrivando gli spasimanti. Oh, che emozione. Su, su, presto, dai l'allarme. Ancora qui a chiedere la mia mano. Salute a voi ragazza, il nostro capo che si è nascosto là dietro a quelle rocce manda ancora a chiedere la vostra mano il vostro verde fertile terreno. Ci tiene tanto a questo poderetto, voi capite, poveraccio, tanto da morire. Ho da fare morire gli altri. Pan, pan. Dite al vostro brutto capo di spararsi un colpo in fronte. Allora, se rifiutate, il capo ha detto... Fatelo un po' di paura!
verso lo carico se ci riesco e poi gli sparo dietro. Adesso basta! Si è incline al perdono, graziosa maestà, sono ancora dei bambinoni. E voi filate! Faremo i conti a casa più tardi. Solo un polso di ferro come il mio può tenerli a mano, ma in fondo, molto in fondo, sono bravi ragazzi. E anch'io sono buono per il momento. Ma se non mi sposate, potrebbe anche scapparmi una scintilla. Visto che roba. Bravo! Cara Clementina, io amo voi e non lo nascondo il vostro terreno. Ho grandi disegni per il futuro di questa valle, grandiosi. Guardate, cara, tutto questo sarà nostro. Volete? Posso dirvi cosa penso? Oh! Pento bramoso dal vostro labbro. Invitatevi! Ehi, hey, smilzo. Il capo è stato preso da un capogiro. Sarà stato l'amore. Mi sa, ma è stata una scarpa. Così impara a fare il buono. Mm, già. Hai il volto segnato da una delusione amorosa. <ride> una profonda delusione amorosa. <ride> segnato le nostre menti e i nostri volti profondamente <ride> popolo della valle oggi Clementina mi ha rifiutato per l'ennesima volta la sua mano capito tutto, qui finisce male. E non possiamo assolutamente permettere che le nostre mani vengano rifiutate. Tratteremo quella donna come abbiamo trattato tutta la valle fino ad oggi. L'evoluzione del progresso non può fermarci di fronte ad uno gioco sentimento. Quella donna, Clementina, non sa che era privilegiata, ma la stanotte lo saprà. Aspetta a voi spiegarglielo. Catti, cattivissimo! Cha, cha, cha! Cattivo, cattivissimo! Cha, 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 cha! Cattivissimo! Cha! Catti, cattivissimo! Cha, cha, cha! Cattivo, cattivissimo! Cha, 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 cha!
pizza che acqua. Dicono che fa bene ai campi. Ragazzi, nessuna di voi ha un sigaro. Vedi quando cominciano a piacermi? Dolly, ti prego. Fulmine ti incenerisca, Gallo.
Ehi, tu, metti un disco appropriato. C'è un morto. Ma chi è quello? L'hai visto prima d'ora? A guardarlo bene sembra proprio morto. Ma fuma. E se non è morto magari è ancora vivo. E allora? È segno che non è ancora morto. Ehi voi, siete morto? Vivo e stanco. E cosa fate lì sdraiato per terra? Appena caduto. Ho visto. 1381 miglia ho cavalcato. Credo proprio di dovermene andare. Vi piacerebbe saperlo, vero? Se credete che mi interessi, vi sbagliate. E allora cosa sono tutte queste confidenze, eh? Oh! Eh. Comunque mi chiamo John. Scusatemi, ho sparato sopra pensiero. Accidenti che collabrodo! Un pistolero come voi mi farebbe comodo in questi tempi. No, non chiedetemi di sparare ancora contro uomini. Non posso più farlo, no. E perché? Complessi, il passato mi insegue. Avete lasciato a casa le pistole. Non vi sentite indifeso? Ah, beh. Ma a dire la verità mi sento un po' nudo. Allontanatevi troppo. Con le vostre idee e senza pistole non avrete certo una vita facile qua in giro.
ben caduto straniero <ride> ma attento a non inciampare non sempre ci si rialza <ride> Ehi, tu lì al banco, col vestito color crema. Sì, dico a te. Mi sembri nuovo, di qui o sbaglio? Sei nuovo, vero? E racconta, giovanotto, di dove viene Di Bello? Oh, ma pensa. E adesso dove vai Di Bello? Mm, bene, bene. E di un po', non sarai per caso una sporca spia industriale? Mm. Sai che ti dico, smilzo? Deve essere un fungo nato questa notte sotto la pioggia. Sì. <ride> Proprio un fungo. <ride> A noi non piacciono i furbastri, capito? No, eh? Sì. Di gusto. Già. Che roba. Davvero. È uno straniero? Già. Chissà cosa andrà in giro a dire del nostro paese. Che strano silenzio. Devono aver fatto fuori qualcuno. Dolore, afflizione, pena, cordoglio, amore per la casa, crepa cuore, strazio, imballaggio, trasporta, carico del contraente. Vigliacchi, furfanti, tutti voi ve la prendete con un uomo disarmato. Me la pagate! Forza, Johnny! Andiamo a prendere le pistole e facciamogli vedere noi chi siamo a questi due brutti ubriaconi! E mi meraviglio di voi, Esmeralda! Alla vostra età, mettersi con certa gente! La consumazione! Non ho pagato la consumazione! Dovevate consumare quei due, piuttosto! Quando vi arrabbiate sembrate ancora più bella. <ride> guarda, guarda un po' cosa ha perso lo straniero. Oro, oro puro, è una pepita straordinaria. L'ho vista io, capo. Io gliel'ho strappata via e non quell'idiota dello smilzo. Così io per te sarei un idiota E tu sei una puzzola e io ti strapperò la spina dorsale E la metterò ad essiccare al sole E io ti spaccherò la testa a pugni
ognuno. Sì, sì, io sì. E fate lavorare il cervello se ne avete. Voglio quell'uomo vivo e voglio sapere dove ha trovato questa pepita. Eh, chissà, forse ce ne sono ancora molte. Mm, e a me queste pepite che luccicano sono sempre piaciute moltissimo. <ride> Il silenzio è più che altro un fenomeno scismico. Accidenti però! Ma Johnny, che vuol dire? Non lo so, non so mai esattamente quello che dico. Sapete, voi mi incuriosite. Questo l'avevo capito subito, anzi prima che me lo chiediate, vi narrerò di una mia lieve imperfezione fisica. Vedete, ho l'orticaria. Ditemi. Perché avete i complessi? Avete ucciso qualcuno? Ah, sì. Voi? Accidenti, non posso crederci. Ma a chi sparaste? Oh, niente. A un amico. Voleva uccidermi. Provato ad andare da uno psicanalista? Sì, fu proprio a lui che sparai. E da quella terribile notte ho distrutto in me ogni sentimento di violenza. Maledette mani! E non sparo più contro uomini, solo contro i barattoli. Barattoli? Barattoli. Bang, bang. Visto? Morto. Però sparate bene voi. Benissimo. Anche così, bang, bang. E così, bang, bang. Sciocchezze, con un po' di allenamento imparerebbe chiunque. Siete strano, direi alienato. Oh, come sapete capirmi bene voi, un bagliore di speranza. Da quanti anni conoscevate quello psicanalista? Oh, cinque anni, credo. Forse... Avreste dovuto farlo fuori prima. Certo, che scena! Mette addosso una di quelle tenerezze, vero Clementina? <ride> Posso fare una domanda? No! Se è per la mia mano, ve l'ho detto già mille volte! No! Si tratta di una domanda alla quale deve rispondere il vostro ammazza barattoli, ma a quattro occhi però! Allora, volete seguirci o dobbiamo usare la forza? Allora? L'ho capito subito che voi avete una faccia da cretino. Ah! Mm! Ah! La maglia viva! La maglia viva! Ah! A me! Ah! Ecco qua, il signore è servito. E se rifiuto di parlare? Sei fregato. Sette giorni che aspettiamo. Non ti sei ancora deciso? Dove hai trovato questa pepita? Hm? Uno che spara ai cani non è degno delle mie confidenze. Non mi interessano le tue confidenze. Voglio sapere dove hai trovato quest'oro. 
Ehi hey, capo, ho avuto un'idea fulminante. Perché non la lasci massacrare a noi la spia? Con quattro pugni lo uccido. <ride> Sei così idiota che non ti rispondo neanche. Io invece conoscerei dei metodi così selvaggi e raffinati per ucciderlo che potrei anche... No! E piantatela voi due! Non avete ancora capito che per parlare uno deve essere vivo? Non è a caso che siamo qui ad aspettare. In questa zona ci sono degli insetti che farebbero parlare anche un sasso. <ride> Fantastico! Mangiatelo piano, ragazzi! Senti, muso di cavallo! È inutile che cerchi di fermare le formiche con dei ridicoli giochetti! Le farai arrabbiare e basta! Avanti, dimmi il nome della miniera in cui hai trovato quella bella pepita. Tanto, sai, gli stupidi eroismi a questo punto non servono molto. Allora? Non è per eroismo, è che mi trovo bene qua dentro. C'è gente che paga per fare sabbiature di questo genere. Mm. Eh, ha un certo fegato però. Glielo avranno mangiato. Prova 
Entro domani saprai tutto. Ho avuto un'idea formidabile. Tutta! Facciamoci aiutare dalla bella Esmeralda. Esmeralda? Eh? Che significa? Che le donne sanno far parlare gli uomini. <ride> Molto importante! Salite, prego! Ma l'hai visto? Quello è ancora vivo. Già, ma sarà bene tenerlo d'occhio. Mi sa che quello è il lavoro sicuro. Avanti. Io entro, eh? Avanti. Avanti, Johnny. Non badare ai veli. Non rompermeli, costano un occhio. Avanti, sono qui, indietro. Questo braccio è il mio. Anche il ciondolo è mio. E adesso chiudi la porta. Dagli un bel colpo, Johnny, perché c'è lo scrocchetto tutta ruginita. Cucù, sorpresa! Ho un paio di cosette da chiederti, Johnny. Premesso che non conosco il cattivissimo, quell'uomo basso e volgare. Uh! Vieni qua, vieni qua vicino a me. Non avrei paura di Esmeralda, vero? Bastano tre passettini. Occhiti! Oh, Arrivo Johnny! Vengo io per te! Uh! 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 Oh, bia. oh, che tombola! E adesso parlami delle miniere. Ma quale miniera? Ma va là che lo sai benissimo di cosa sto parlando, no? Ma sì! La miniera dove hai trovato quella grossa pepita che portavi al collo e che ti sei fatto così vergognosamente fregare. Chissà cosa valeva. Ma no, signora, vede, io non... Non ti sento, vieni qui vicino a dirmelo. Non c'è di mezzo nessuna miniera. Oh, che situazione degradante, oh, la mia reputazione. Oh. 
guarda Johnny come sono bello su dimmi il nome della tua miniera allora Johnny me lo vuoi dire questo Ma nome? Ma Johnny fatemelo sapere Johnny, Johnny, vieni con me al balcone, presto! Oh, sei stato così terribilmente gentile a venirmi a trovare oggi. Oh, ma cosa dici? Mi fai arrossire e non parlare più. Oh no, Johnny, non posso fuggire con te, no, no! Oh, quale grande follia sarebbe questa! Pazzo, pazzo! Competere con me, quella oste da prateria. Johnny! Johnny! Dove stai andando, Johnny? In nome della miniera! Johnny, se no quelli mi picchiano! Johnny! In nome della miniera! Mi picchiano! E io che credevo che mi avessero rapito, che fosse chissà dove e chissà in quali pericoli. Invece vi vedo amoreggiare con quella donna in paese. Bel tipo siete, proprio un bel tipo. Clementina, scusatemi, ma... Io vi ho raccolto quando siete caduto, vi ho curato, nutrito, e voi alla prima occasione vi dimenticate di tutto. Non è vero, perché io... No, Johnny, non parlate, non una parola, sarebbe una dolorosa bugia. Io, io che speravo di aver trovato un uomo diverso dagli altri, invece è un donnaiolo. Ecco cosa siete. Questo forse non glielo doveva dire. Per me quella Clementina si è presa una bella cotta. Lo tratta troppo male. Mm. Ecco qua la vostra roba. E ora andatevene via, che non vi veda mai più. E me la caverò molto meglio da sola. Donna, te lo sei fatto scappare dalla finestra, dalla finestra, pazzesco, e voi due deficienti, so io cosa dovrei farvi, farvelo sparire così sotto il naso, con i soldi che valeva quell'uomo, ora sarai ricco, magari oggi potevo nuotare nell'oro, sì, sparali nel naso, sparali nel naso, e anch'io avrei voglia di spararvi. E con Clementina sarò implacabile!
ucciso come un cane. <ride> Spara ai cani, gliel'avevo già detto l'altro giorno. Pantaloni, stivali, camicia, guanti, cappello, pistole, cipria. che ve la siate presa per questo piccolo incidente. Coraggio, cara, scendete, non vi mangio mica, perché mi sfuggisse? Eh? Infine non vi chiedo altro che di sposarmi. Eh? Clementina, non vi sembra di incominciare a esagerare? Eh? Non uscirete molto facilmente da questa casa e anche se Ursus e lo Smilzo sono in paese, per voi basto solo io e poi io mm, sono mostruosamente affascinante. Orrore. Mm. Ah! Sostengo che avete una faccia da cretino. 
Gianni! Yuhu. Arrivano i nostri, arrivano i nostri! Gianni, che avete intenzione di fare? Lo consumate subito, dobbiamo aspettare qui fuori! Quei due la stanno mettendo giù dura. Dobbiamo attrezzarci per ogni evenienza. Sarà perché è buio. Ma come si fa a sparare così? Provate ad accendere un fiammifero. Ah, già.
15 metri, no! Idiota, ma hai fatto cadere per terra! Questo lo vedo da solo! E ben vi sta, criminale rompicavalli, che non siete altro! Tutto sommato quel tipo merita di morire, lo coglierò al volo con un tiro radente. Sono sicuro, era qui su questa chiaccia chiara. Pro provo a guardare bene sotto quella chiaccia chiara. Sto benissimo senza guardarci sotto cosa è successo qui. È un furto, ecco cosa è. Quel grossissimo morto era nostro per diritto. Porco diavolo. Prego. <ride> Molto bene. Allora noi ce ne torniamo in paese. Tanti sinceri saluti a lei. Oh, alla sua signora e eh, ai suoi bambini. Eh, quei diavoletti. <ride> dai, dai, dai. <ride> Guarda un po' che si rivede. Il nostro bel cowboy travestito da corvo. Cra, cra. Insoliti duelli da deficienti.
Sono desolato. Non sapevo che fossero così cariche. Calmante, per favore. in una scatola di detersivo. 